सर दोनों के चेहरे जले हुए हैं और बॉडी पर कोई भी एक्सटर्नल इंजरी के निशान नहीं है चेहरे इसलिए जलाए गए हैं ताकि बॉडी की शिनाख्त ना हो इन लोगों से पूछो शायद किसी ने कुछ देखा हो सर सर किसी को कुछ नहीं मालूम हो सकता है कोई कपल हो आसपास जितने भी होटल्स होस्टल और रेजर्ट्स हैं सब जगह पता करो कहीं कोई कपल मिसिंग है ओके एक्सक्यूज मी सर हेलो ठीक है पहुंचते हैं सर इसी बीच पे आने वाले एक रास्ते पे दो डेड बॉडीज और मिली है बॉडी को पास मैडम ले लीजिए सबको वहां पे कपल की डेड बॉडी और यहां पे इस औरत और जवान लड़की की लेकिन लड़की के जिसम पे कपड़े नहीं बाकी सबके थे लेकिन चेहरे सबके जलाए गए सर मॉडल्स ऑपरेंडी सेम है तो हो सकता है कि किलर भी एक ही हो और शायद उस कपल और इस लड़की और इस औरत का आपस में कोई कनेक्शन एक ही एरिया में दो जगह पर चार लाश हो सकता है किसी सीरियल किलर या गैंग का काम जीती बेटा मैं अंजू की मम्मी बोल रही हूँ ओ हाय आंटी तूने अंजू के बारे में बताया नहीं ओ आई एम सो सॉरी आंटी वो एक्चुअली ना मैं भूल गई वैसे अंजू अब तक आई नहीं और ना ही उसका फोन लग रहा है बेटा तभी तो हमें उसकी फिक्र हो रही है तुझे कुछ बताया कहा गई थी वो आंटी अगर वो मुझे कुछ बता के जाती तो मैं आपको पहले ही बता देती आ, एक मिनट आंटी वो ना मुझे दूसरा कॉल आ रहा है मैं आपसे बाद में बात करती हूँ हेलो क्या हुआ क्या बोला रिद्धि ने अब हमें रिद्धि के भरोसे बैठना ठीक नहीं है अंजू के हॉस्टल चलते हैं मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा मैं इंस्पेक्टर आदिल खान क्राइम पेट्रोल दस्तक में आपका स्वागत करता हूं। 17 और 18 नवंबर 2015, कुनार गोवा में हमें तीन अलग अलग जगह पे छह लाशें मिली थी उस वक्त उन छह में से हम किसी की भी शिनाख्त करने में कामयाब नहीं हो पाए थे सभी विक्टिम्स के चेहरे जलाए गए थे तो हम ये अंदाजा लगा रहे थे कि यह किसी सीरियल किलर या गैंग का काम हो सकता है लेकिन हमारा यह अंदाजा कितना सही था या गलत ये तब हम समझ नहीं पा रहे थे क्योंकि इससे पहले उस एरिया में ऐसी कोई वारदात नहीं हुई थी पर इन वारदातों का सिलसिला यहीं थमने वाला नहीं था प्रणव आचल चलो बेटा जल्दी जल्दी दूध पियो फिर तुम लोग सुबह उठने में बहुत परेशान कर लिया गुड बॉय मैं देखता हूँ Thank <laughs> you. 
सर ये चार डेड बॉडीज दो भी रिवर के पास मिले एक कपल और दो बच्चे बहत्तर घंटे दस लाश सबके चेहरे जलाए गए मीडिया मिनिस्ट्री जनता सबकी तरफ से प्रेशर बढ़ रहा है इससे पहले को कोई और मर्डर हो हमें इन सब पर रोक लगा नहीं गोवा के कुनार बीच आस पास के इलाकों में दस चेहरे जी लाशों के मिलने के बाद स्थानीय निवासी और पर्यटकों के मन में कई सारे सवाल उठ रहे हैं और पुलिस की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं की जा रही है सर हमने एरिया के सभी गेस्ट हाउस होटल रिजोर्ट सब जगह चेक किए और आस के थानों में की गई मिसिंग कम्प्लेट भी स्कैन की लेकिन कहीं से कोई लीड नहीं मिल पा रही है लीड ढूंढनी पड़ेगी किलर तक पहुंचने के लिए विक्टिम की पहचान होना बहुत जरूरी है आखिर में हमें दो बच्चों और एक कपल की लाश मिली हो सकता है एक फैमिली हो इस फैमिली पे फोकस करो आसपास के थानों में पता करो अगर कोई फैमिली मिसिंग है तो कहीं ना कहीं कोई हंगामा जरूर मचा हो और वैसे भी इंडिविजुअल की बजाय फैमिली की पहचान ढूंढना ज्यादा आसान है फोकस ओके सर साची वो जो सोच रहा है सोचने दो तुम बस अपने काम पर फोकस करना कोई टेंशन नहीं होगी और अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो मुझे आकर बताना ठीक है सही बोला आपने अब फालतू बातें सोचनी नहीं है सिर्फ काम करना थैंक्स फॉर सजेशन सर कांस्टेबल थी जो एक दूसरे एरिए संथार पुलिस स्टेशन में पीएसआई एस आई मोहित काम कर रही थी सांची इस केस का वो अहम किरदार थी जिसका नाम इस केस में बहुत जल्दी उछलने वाला था लेकिन उन चार जगहों से मिली दस लाशों में से अभी तक हम एक भी इंसान का नाम या पता मालूम नहीं कर पाए थे कोनार बीच कोनार बीच रोड बोरपारा रिवर बीच और डोबी रिवर बीच सर इन सभी चार जगहों से जो हमें दस लाशें मिली इन सभी लोगों का मर्डर इनका दम घोटने से हुआ है और सिर्फ इनका मर्डर ही नहीं हुआ सर इस बुजुर्ग औरत के साथ साथ बाकी लड़कियों के साथ गैंगरेप भी हुआ इस लड़की के बारे में शोर नहीं है क्योंकि इसकी बॉडी से रेपिस का डीएनए नहीं मिल पाया क्योंकि इसकी लाश पानी में मिली थी तो हो सकता है डीएनए धुल गया हो लेकिन सर बाकी लड़कियों की बॉडी से दो दो और ये औरत जिसकी लाश डोवी रिवर बीच से मिली इसकी बॉडी से चार रेपिस के डी एन ए मतलब बाकी के साथ दो और इस औरत के साथ चार लोगों ने रेप किया सर सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि इस औरत की बॉडी से मिले चार डीएनए उन दो लोगों के डीएनए से बिल्कुल अलग हैं जो बाकी लड़कियों की बॉडी से मिले सर इस हिसाब से तो ये छह लोगों का गैंग लगता है लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से कोनार बीच कोनार बीच रोड और बोरपारा रिवर बीच इन पर जो लाशें हमें मिली उन्हें कपड़ा और पेट्रोल डाल के चलाया गया लेकिन जो लाशें हमें डोबी रिवर बीच पर मिली उन्हें कैरोसिन और जूट डाल कर जलाया गया ये तीनों क्राइम सीन से ये चौथा क्राइम सीन थोड़ा अनकॉमन लग रहा है और सर ये औरत जिसका चार लोगों ने रेप किया था इसके बारे में ये पता चला है कि इसके मर्डर से कुछ महीने पहले इसका यूटेरस रिमूवल का ऑपरेशन हुआ था और इसकी बैक पर एक टेटू भी था इसके ऑपरेशन और इस टेटू के जरिए हम इसकी शिनाख्त कर सकते हैं इलाके के जितने भी हॉस्पिटल है वहां से उन औरतों की लिस्ट बनाओ जिनका इस तरह का ऑपरेशन हुआ क्रिमिनल ने विक्टिम को तीन अलग अलग जगह पे पेट्रोल डाल के जलाया हो सकता है उनके पास गाड़ी हो क्राइम सीन पर कोई सीसीटीवी नहीं था लेकिन हो सकता है क्राइम सीन की तरफ आने वाले रास्तों पर कोई ऐसा सीसीटीवी हो जहां पर क्रिमिनल से ताल्लुक रखने वाली गाड़ी कैप्चर हुई उस गाड़ी के बारे में पता करो सर सर जी सर बस निकल रही हूं ओके सर साची अभी तो ड्यूटी से आई है अब कहां जा रही है हम एजेंसी ही आई मालूम है ना कितना लफड़ा चल रहा है रात भर ड्यूटी पे रहना होगा अरे आई ड्यूटी पे नहीं जा रही है ये बोला तो था मैंने लड़के का चक्कर है कितनों से कितना हफ्ता वसूल करती होगी वो तो अंदाजा नहीं है उसका हिसाब नहीं रखती होगी बस भाव दोबारा मेरे कैरेक्टर या मेरी ईमानदारी के ऊपर इंग्लू उठाई ना तो ठीक नहीं होगा 
अरे साची खाना तो खा के जा अपने बेटे को खिलाई बेटी की तो वैसे भी सिर्फ पगार से मतलब है तुम्हें भाई मैं बोल रहा हूं तुमको ये इसका सिर्फ लड़के का चक्कर नहीं है ये और भी कुछ तिया पांचा कर रही है आसपास के हॉस्पिटल से यूटेरस रिमूवल ऑपरेशन के पंद्रह केसेस के बारे में पता चला इनमें से एक ऑपरेशन आठ महीने पहले एक अनीता नाम की औरत ने करवाया था सर ऑपरेशन करने वाली टीम में से एक नर्स ने इस टेटू को आइडेंटिफाई किया जो इस औरत की बैग पे था जिसका चार लोगों ने रेप किया था सब पूरे चांसेस है की ये औरत वही अनिता है यहाँ पर तीन दिन से ताला लगा हुआ है सर हम लोग खुद हैरान हैं कि वो लोग अचानक कहाँ चले गए अनिता के अलावा और कौन कौन रहता है यहाँ पे उसका हस्बैंड देव और उसके दो बच्चे देख लगता है कि फैमिली के साथ जो भी हुआ इसी घर में हुआ बाकी जगह चेक करो सर पार्टी ऊपर चेक करो मर्डर ही नहीं हुआ लूट के साइन भी मिले इसकी बॉडीज पर जूट की राख थी तो हो सकता है उनकी लाशों को यहां से किसी बोरी में ले जाया गया सर लगता है लॉक है पाटिल सर घर के पीछे जाके चेक करो सर ये ताला लगा घर का फ्रंट डोर और बैक डोर दोनों लॉक और घर में लूट हुई और फैमिली की बॉडीज को इसलिए बाहर ले जाकर फेंका गया ताकि लाशों की बदबू से पड़ोसियों को कुछ पता न चले और लाशों का चेहरा इसलिए बगाड़ा गया ताकि उनकी शिनाख्त ना हो क्रिमिनल टाइम बाय कर रहा है तो हो सकता है क्रिमिनल की पहचान भी फैमिली की पहचान से जुड़ी सर तीन क्राइम लोकेशन और हैं जहां बाकी की छह लाशें मिली तो क्या उन सब के मर्डर भी उनके घर में किए गए और फिर उनकी लाशों को बाहर जाकर जलाया गया सर सर पड़ोसियों से पता चला कि घर में प्लम्बिंग का काम चल रहा था लेकिन प्लम्बर कौन था इसका पता नहीं चला इस एरिया में जितनी भी हार्डवेयर शॉप है जहाँ भी प्लम्बिंग का सामान मिलता वहां से उस प्लम्बर के बारे में पता करो जो यहाँ काम करता था हो सकता है इस फैमिली का हथियारा वही प्लम्बर हो सर आप जिस नंबर को डायल कर रहे हैं वो इस समय स्विच ऑफ है क्या सोच के इसका नाम साची रखा एक नंबर की झूठी लड़की है क्या बोल की गई थी हमें बहत्तर घंटों में दस लाशें मिली ड्यूटी पे जाना है और खुद बहत्तर घंटों से लापता है फोन भी बंद करके रखा है आई मैं बोल रहा हूं तुमको जरूर उसके आशिक ने उसका दिमाग घुमाया होगा अरे लेकिन वो लड़का है कौन वो कोई और नहीं उसी का बॉस है सब इंस्पेक्टर मोहित है देखना आई एक दिन हम दोनों को छोड़ के उसी के साथ सेटल हो जाएगी वो ऐसे कैसे हमें छोड़ देगी मैं मोहित साहब से बात करती हूँ हेलो आंटी मैं अभी एक काम से बाहर जा रहा हूँ मैं आपको थोड़ी देर में कॉल करता हूँ
बोलो पाटिल सर अंजू वर्मा नाम की लड़की जागृति गर्ल हॉस्टल में रहती थी और सर वो हत्याओं वाले टाइम से ही गायब है सर अंजू आगरा की रहने वाली है और अंजू के पेरेंट्स यहाँ उसकी मिसिंग कंप्लेट फाइल करवाने आए हैं तो क्या जो बॉडीज हमें मिली हैं उनमें से अंजू की है हो सकता है सर सर अंजू उन्नीस साल की थी और हमें दो टीन लड़कियों की लाश भी मिली थी सर अंजू के पेरेंट्स ने बताया कि अंजू के राइट पैर में छह उंगलियां हैं हमारी बेटी अंजू के साथ ये सिर्फ एक लड़की के साथ नहीं हुआ लेकिन आपकी बेटी अंजू की बॉडी के साथ हमें एक बुजुर्ग औरत की बॉडी भी मिली क्या आपकी जान पहचान का कोई रहता है यहाँ नहीं सर हमारी पहचान का यहाँ कोई नहीं रहता सर हम भी अंजू को यहाँ अकेले रखने के खिलाफ थे पर अंजू की जिद के आगे हम हार गए अरे अंजू अगर तुझे होटल मैनेजमेंट करना है तो आगरा से कर ले इतनी दूर जाने की क्या जरूरत है मम्मी मैं अकेले कहा हूँ रिद्धि है ना मेरे साथ और जब उसके पेरेंट्स अलाउ कर रहे हैं तो आप लोग क्यों नहीं अंजू की लाश हमें पांच दिन पहले मिली ना तो इंस्टीट्यूट वालों ने हमसे कोई कॉन्टेक्ट किया और आप भी इतने दिनों बाद आए सर हमें भी तीन दिन पहले ही पता चला सर हमने अंजू को बहुत कॉल किया सर लेकिन उसने हमारा फोन नहीं उठाया सर फिर हमने उसकी सैली रिद्धि से फोन पर बात की थी सर आंटी अंजू अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर घूमने गई कहा घूमने गई है आंटी उसने मुझे कुछ बताया नहीं है हमने पता किया था सर उसने इंस्टीट्यूट ऐसी भी छुट्टी ले रखी थी आपकी बेटी अंजू और उसकी हॉस्टल में रिद्धि का नंबर दीजिए बोल पाटिल सर अनीता के घर पे प्लम्बिंग के काम का कॉन्ट्रैक्ट एक महेश नाम के प्लम्बर ने लिया था और वहाँ एक हार्डवेयर स्टोर से सामान की सप्लाई भी की जाती थी हार्डवेयर के मालिक ने बताया कि महेश के साथ तीन वर्कर भी काम करते हैं ये प्लम्बर महेश और उसके तीनों वर्कर्स हैं कहा सर महेश के साथ मेरी फोन पे बात हुई उसने बताया की वो अभी बाहर है मैंने उसे थाने बुला लिया है जिस इंस्टीट्यूट से अंजू होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर रही थी वहाँ से उसकी हर डिटेल निकलो अरे आंटी आइए बैठिए देखिए साहब हम यहाँ बैठने नहीं आए हमें बस इतना बता दीजिए साची वापस आएगी या नहीं आएगी क्यों तुम्हें क्या लग रहा है वापस नहीं आएगी देखिए साहब मेरा वो मतलब नहीं था तुम्हारा क्या मतलब है सब समझ रहा हूँ मैं अरे साहब गुस्सा काहे को हो रहे हो मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ जो भी है सच बता दो इसे मैंने सोचा नहीं था कि अंजू के साथ ये सब होगा उसने बताया था कि वो घूमने गई है और मैंने उसके पेरेंट्स को भी यही बोला था तुम्हें कुछ अंदाजा है किसके साथ गई होगी सर वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ गई थी कौन बॉयफ्रेंड सर उसने मुझे कभी बताया नहीं पर सर वो काफी दिनों से एक लड़के के साथ ऑनलाइन चैट करती थी मुझे भी तुमसे मिलना है अमन अरे बंद क्यों कर दिया बताएगी नहीं ये अमन कौन है है कोई तुझसे मतलब वो अमन के साथ सिर्फ चैट ही नहीं बल्कि फोन पे भी बहुत बात करती थी सर वो उसको डेट भी कर रही थी और उसके साथ रात रात भर बाहर भी घूमती थी और तो और आए दिन नए नए गिफ्ट्स भी लाती थी तो अंजू के इस बॉयफ्रेंड के बारे में तुमने उसके पेरेंट्स को नहीं बताया नहीं सर मैं सोच रही थी कि अगर मैंने ये सब उसके पेरेंट्स को बोल दिया तो वो मुझसे और ज्यादा नाराज हो जाएगी मैं सच में नहीं सोचा था कि उसके साथ ये सब हो रहा था अंजू का सामान कहा सर ये अलमारी और सर वो लॉक करके गई है लॉक करो दस नवंबर को अकाउंट से पच्चीस हजार विड्रॉ हुए बारह को विड्रॉ हुए पंद्रह हजार पंद्रह को फिर पच्चीस हजार और सोलह को बीस हजार सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से अंजू का मर्डर भी सोलह नवंबर को ही हुआ था लेकिन डिसूजा एक उन्नीस साल की टीन लड़की के अकाउंट में इतना सारा पैसा और फिर छह दिन में एट्टी फाइव थाउजेंड विद्रो एक तरफ जहां इस केस में हम किसी गैंग या सीरियल किलर की थ्योरी बना रहे थे वहीं अब तक आइडेंटिफाई हुए विक्टिम्स की बैकग्राउंड में जिन सस्पिशियस लोगों की जानकारी हमें मिली थी 
उनमें से एक था अनिता के घर में काम करने वाला प्लम्बर महेश और दूसरा अंजू के बॉयफ्रेंड अमन का नाम सामने आया था क्राइम्स की मॉडल सप्रेंडी सेम होने के बावजूद कई ऐसी चीज़ें सामने आ रही थी जो ये शक पैदा कर रही थी कि इन सभी विक्टम्स को मारकर जलाने वालों का के आपस में कोई कनेक्शन है या कहानी कुछ और है एक तरफ जहां हम अंजू की जिंदगी से जुड़े राज पता कर रहे थे वहीं दूसरी तरफ अनिता के घर में काम करने वाले पलम्बर महेश का बयान इस केस को कोई दूसरी दिशा दे रहा था तो तू है वो पलम्बर महेश जो अनिता के घर में काम कर रहा था जी साहब मेरे को भी फैमिली का मर्डर का सुन के बड़ा धक्का लगा धक्का तो लगे हुए तुझे तेरे पैसे जो मिले काम बीच में बंद हो गया ना हाँ सब लेकिन सब लेकिन लेकिन छोड़ जो तेरे बाकी वर्कर्स थे वो कहा है सब वो तो गांव चले गए मैं तो ठेका उठाता हूँ मालिकों से काम तो वो तीनों लोग करते थे एक दिन अचानक वो छुट्टी लेके चले गए अब तो सब मेरे को भी लगता है उन्हीं लोगों ने लफड़ा किया है तभी वो गायब हो गए हैं उन सब के नाम गाँव के नाम और फोन नंबर बोल सब गाँव का नाम तो याद नहीं आ रहा और वो फोन रखते नहीं है अच्छा तेरे वर्कर्स हैं ना तो तुझे उनके गांव का नाम पता है और ना ही तेरे पास उनका फोन नंबर है अब आपसे क्या छिपाऊंगा साहब मैं तो खुद ही पछता रहा हूं उनको काम पे रख के उनको काम का जरूरत था मेरे को आदमी लोगों का तभी उनको मैंने काम पर रख लिया एड्रेस नहीं मालूम साहब लेकिन साहब वो तीनों बोल रहे थे आजमगढ़ हाँ साहब आजमगढ़ इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानता साहब मैंने बहुत गलती किया साहब उनको काम कर रखकर ठीक है जब लेकिन याद रखना जरूरत पड़े तो फिर बुलाऊंगा ठीक है साहब नजर रखो इस पर हो सकता है घुमा रहा और इसके वर्कर्स के बारे में पता लगा सर आई ये सब इंस्पेक्टर हमें चूरन दे रहे हैं साक्षी कहाँ है उसको अच्छी तरह से पता है हम लोग एक काम कर दें ये सब इंस्पेक्टर के ऊपर वाले अफसर से बात करते हैं अरे ऊपर नीचे जाके क्या होगा जब माचिस की डीबीआई के लिए होगी तो तीली क्या खाक जलेगी हेलो सर ये उसी बुजुर्ग औरत का घर है जिसकी लाश हमें अंजू के साथ मिली थी सर हमने उस औरत की फोटो यहाँ पड़ोसियों को दिखाई तो उन्होंने बताया कि उसका नाम सिल्विया है और जब उसकी हत्या हुई थी तब से ये घर बंद है सर सिल्विया विधवा थी वो यहाँ अकेले रहती थी उसका एक बेटा है जो यूएस में सेटल्ड है अंजू के बारे में कुछ पता चला सर उसके हॉस्टल से अभी तक तो कुछ खास इन्फॉर्मेशन तो नहीं मिली रिश्वत में अंजू की लाश सिल्विया की लाश के साथ मिली तो हो सकता है अंजू सिल्विया को जानती और उसका इस घर में आना जाना हो एक काम करो अंजू के कॉल रिकॉर्ड्स और उसके सोशल नेटवर्किंग अकाउंट चेक करो हो सकता है उससे उसके बॉयफ्रेंड अमन के बारे में कुछ पता चले ओके सर आंटी आई एम रियली सॉरी अमन के बारे में मैंने आपको बताया नहीं मुझे लगा था तुझे क्या लगा था पुलिस ने हमें सब कुछ बता दिया अगर तू अब भी हमसे कुछ छुपा रही है तो आंटी मैं क्यों कुछ छुपाऊंगी देखो आंटी अगर आप ऐसे बात करोगे ना तो अंजू की तरह आप लोगों से भी बात करना बंद कर दूंगी रिद्धि क्या छुपा रही होगी इसका अंदाजा उस वक्त हम भी नहीं लगा पा रहे थे पर हकीकत यह भी थी कि अंजू की जिंदगी से जुड़े असल राज रिद्धि की सोच से भी परे थे पलम्बर महेश के बयान की बुनियाद पर हमने राजू गिरीश और सखाराम इन तीनों वर्कर्स को रिमांड पर लिया तो ठेकेदार साहब राजू सखाराम और गिरीश ये तो तेरे लिए काम ही नहीं करते नहीं साहब वो 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 गलती हो गई ना कोई बात नहीं तेरी गलती हम सुधार देते तेरे लिए जो काम करते थे वो तो एलविन मोहसिन और बॉबी याद आया बोल याद आया उन तीनों को हमने उठा लिया अब तेरी बारी है दस लाशें मिली हैं और कितने लोगों को मारा है हमने सिर्फ चार को मारा है साहब बाकी का पटर हमने नहीं किया साहब हम लोगों के टारगेट पर बस वो फैमिली थी साहब मुझे मालूम हुआ कि अनीता का पति नाइट शिफ्ट में काम करता था और मेरी नजर अनीता पर थी इस 
इसलिए मैं अपने साथियों के साथ अनिता के घर पहुंचा तो मैंने देखा साहब उसका उसका पति नाइट शिफ्ट में गया ही नहीं था एक एक अनिता का पति मेरे सामने आ गया मैंने उस, उसका गला घोट के मार दिया मेरी नजर अनीता पर पड़ी और और साथ हम सब साथियों ने एक एक करके उसके साथ रेप किया और उसका भी गला घोटकर उसे मार दिया साथ में उसके बच्चों का भी गला घोटकर मार दिया उनको बोरिंग भर के हम पीछे वाले रास्ते से निकल गए पीछे वाले दरवाजे के साथ साथ हमने आगे वाले दरवाजे में भी ताला लगा दिया ताकि लोगों को लगे ये फैमिली बाहर गई हुई है मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि आप लोगों को छह लाशें मिली है जिनके चेहरे चले हुए थे मैंने भी साहब उनको उसी तरह जलाया ताकि लोगों को हमको शक ना हो लेकिन साहब हमने बाकी मर्डर नहीं किया है साहब हमने बाकी मर्डर नहीं किया अनिता की बॉडी पर जो चार लोगों के डीएनए मिले वो अंजू सिल्विया और इस टीनेजर की बॉडी पर जो डीएनए मिले उससे अलग थे अनिता और उसकी फैमिली को कैरोसिन डालकर जलाया और बाकी सबको पेट्रोल तो लगता है महेश और उसके कारीगर सच बोल रहे हैं मतलब इन लोगों ने सिर्फ क्रिमिनल्स की सेम मोटर सप्रेंडी का फायदा उठाया पर हमारे असली क्रिमिनल्स अब भी आजाद घूम रहे हैं कहा जा रहे हो बच्चों हम छोड़ दें अरे इस वक्त कोई टैक्सी वैक्सी नहीं मिलेगी चिंता मत करो हम पुलिस वाले हाँ जी सुजा का आंकड़ा बढ़कर बारह हो चुका था लेकिन ये जो दो मर्डर्स हुए थे ये तब हुए जब महेश और उसके साथी हमारी हिरासत में थे तो मतलब साफ था जिन मुजरिमों की तलाश हमें थी वो अब भी ना सिर्फ खुलेआम घूम रहे थे बल्कि एक के बाद एक मासूम लोगों को मौत की घाट उतारने जा रहे थे ये हम पर एक प्रेशर सिचुएशन क्रिएट कर रहा था हम पर प्रेशर यह भी था कि उन छह विक्टिम्स के अलावा हम बाकी किसी की शिनाख्त नहीं कर पा रहे थे और अंजू से ताल्लुक रखने वाले जिस अमन की तलाश हम कर रहे थे उस अमन से जुड़े राज हमें फिर से एक भूल भुलैया में उलझा रहे थे सर हमने अंजू के कॉल रिकॉर्ड्स और सोशल मीडिया अकाउंट दोनों चेक किए कॉल रिकॉर्ड में तो किसी अमन नाम के लड़के का नंबर नहीं मिला लेकिन हाँ एक अमन नाम का लड़का सोशल मीडिया के थ्रू अंजू से टच में था सर ये अमन अंजू से एक इनक्रेप्टेड ऐप के थ्रू से चैट करता था इसलिए इसका आई एड्रेस नहीं टच हो पाया मतलब राधिका सही कह रही कोई अमन था अंजू की जिंदगी में जिससे अंजू चैट करती थी डिसूजा हो सकता है ये अमन उसी गैंग का हिस्सा जिसने मर्डर किए इस अमन तक पहुँचने का जरिए सर अंजू के नंबर पे माल रोड और मुंबई के दो तो अलग अलग पीसीओ से अक्सर कॉल होते थे सर मैंने अमन और अंजू की चैटिंग भी स्कैन की सर इस अमन ने मंजू को पिछले महीने चार बार अलग अलग गिफ्ट शॉप के एड्रेस भेजे थे जहाँ पर वो अंजू के लिए सरप्राइज गिफ्ट छोड़ता था जैसे उन गिफ्ट शॉप पर चलते और एक टीम पीसीओ पर भेजे सर लड़की अक्सर यहाँ पे आती है सर हमारी एक कस्टमर इसके लिए सरप्राइज गिफ्ट परचेज करती है और ये इसे कलेक्ट करके ले जाती है सर और ये कस्टमर कौन है सर वो एक लड़की है सर क्या नाम है सर नाम तो नहीं मालूम है सर ये वो? नहीं सर ये वो नहीं है सर वो कोई और है सर उसकी उम्र कुछ अट्ठारह बीस रही होगी सर उससे ज्यादा नहीं होगी सर उस लड़की के जाने के करीब तीन चार घंटे बाद वो दूसरी लड़की आती थी और गिफ्ट लेके चली जाती थी 
तेरा तो याद होगा स्केच बनवा सकते हो जी बिल्कुल सर एक्सक्यूज मी हाँ सर सर मैं गिफ्ट शॉप पे आया तो पता चला कि एक टीन एजर लड़की यहाँ से अंजू के लिए गिफ्ट परचेज करके जाती थी रिशुजा जिस शॉप पे मैं आया हूँ यहाँ पे भी एक टीन आती थी सर कुछ समझ में नहीं आ रहा इतनी छोटी लड़की का इतने बड़े कांड से क्या कनेक्शन हो सकता है सब समझ में आ जाएगा रिशुजा एक बार ये पता चल जाए कि लड़की सेम है या अलग अलग है बाकी दुकानों पर पता करो ओके सर आप जिस नंबर को डायल कर रहे हैं वो इस समय स्विच ऑफ है कहा गया था कल रात से? कल रात से तेरे लिए परेशान हूँ और फोन भी बंद करके रखा हुआ है तुम्हें क्या लगा तुम्हारी साची की तरह मैं भी गायब हो गया सोच तो यही रही थी तेरे होने ना होने से कुछ फर्क तो पड़ता है नहीं तूने भी कुछ कम दुख नहीं दिए तेरी वजह से मेरी वजह से कुछ नहीं हुआ ये सब वो सब इंस्पेक्टर मोहित का किया धर आया है उसे तो हम कुछ बोल नहीं सकते जरा आवाज उठाई तो झूठी केस में अंदर डाल देगा सर सब मॉल रोड के जिस पेशियों से अंजू को कॉल किए गए थे वहां से ये नहीं पता चल पाया कि ये कॉल किसने किए थे सर वहाँ आसपास कोई सीसीटीवी भी नहीं है और मुंबई के बोरीवली पीसी से सर बोरीवली पुलिस से मेरा कांटेक्ट हुआ मैं आज मुंबई जाने ही वाला था लेकिन सर पता चला कि मॉल रोड के पीसीओ से संथार पुलिस ने भी पूछताछ की थी संथार पुलिस हुआ क्या पूछताछ करने गए थे सर 19 नवंबर की रात को मॉल रोड के पीसीओ से संथार पुलिस की कॉन्स्टेबल साची पवार के नंबर पर दो से तीन बार कॉल किया गया था और उन्नीस नवम्बर की रात से ही कॉन्स्टेबल सांची पवार गायब भी है सर साची दो नंबर यूज कर उसका एक नंबर गोमान तक में बंद हुआ था और 19 नवंबर की रात को उसका दूसरा नंबर बोरपारा रिवर रोड पर हुआ था और हमने इन दोनों जगहों पर पूछताछ करने की कोशिश की लेकिन कोई लीड नहीं मिली मोहित 18 नवंबर की रात को हमें बोरपारा रोड पर तीन की लाश मिली थी और साची को एक पीसीओ से फोन आ रहा था जिसका कनेक्शन शायद उन आठ लाशों से हो सकता है जिनके चेहरे जलाए गए लेकिन तुमने इस बार में हमसे कोई पूछताछ नहीं की सर साची का उन केसेस से कनेक्शन होगा हमें लगा नहीं था तो कांस्टेबल साची के गायब होने का चक्कर क्या है सर ठीक से कुछ समझ भी नहीं आ रहा लेकिन साची की अपने घर वालों से बिल्कुल बनती नहीं थी और इसी बात को लेकर वो काफी डिप्रेस रहती थी 19 नवंबर के दिन भी साची का अपने भाई से झगड़ा हुआ था तो उसके भाई के खिलाफ कुछ मिले फिलहाल तो नहीं लेकिन सर मुझे लग रहा है साची अपने घर वालों से तंगा कर कहीं खुद ही को चली गई खुद चली गई हाँ सर मैंने अभी अभी कहा ना वो अपने घर वालों को लेकर डिप्रेस रहती थी सर मोहित साहब ने जो भी बोला है कहानी बिल्कुल उससे अलग है किस कहानी की बात कर रहे हैं बोली खुल के बोली सर हो सकता है साक्षी अपनी मर्जी से बाहर गई हो लेकिन वो जहां भी गई है शायद मोहित साहब को पता है ऐसा क्यों लगता है आपको सर दरअसल हमें ऐसे लगता था साक्षी का किसी के साथ अफेयर था अफेयर किसके साथ सर आप ये क्या कह रहे हैं मेरा और साची का अफेयर और ये बात आपको उसके भाई ने बताई तो मोहित क्या तुम्हारा और साची का सर आप उस लफंगी की बात पर भरोसा कर रहे हो मोहित मैं भरोसा नहीं कर उसने जो हमसे कहा वो शेयर कर रहा हूँ पूछ रहा तुमसे ऐसा कुछ नहीं है सर वो झूठ बोला है पर यह तो सच है ना कि साची गायब है और हमें लग रहा है कि साची के गायब होने के पीछे जरूर कोई बड़ा मकसद है सर उन चारों गिफ्ट शॉप पे सिर्फ एक ही लड़की अंजू के लिए गिफ्ट परचेज करके जाती थी मैंने उस लड़की के स्केच अंजू के पेरेंट्स को दिखाया लेकिन वो इस लड़की के बारे में कुछ भी नहीं जानते इस हो सकता है लड़की अंजू के इंस्टीट्यूट की हो या हॉस्टल की हो और रिद्धि से पहचानती हो सर मैं भी रिद्धि से ही मिलने जा रहा हूँ ओके अपडेट दू फोटो देखिए इस लड़की को तो मैंने कभी भी यहाँ पे नहीं देखा आपके यहाँ पीसीओ से एक लड़की को लगातार कॉल किए जाते थे मोस्टली वीकेंड्स पे सर वीकेंड में एक लड़का घंटों घंटों कई कॉल्स करता था कौन लड़का सर उसका नाम तो नहीं पता है लेकिन सर ये बात साफ है कि वो लड़कियों से बात कर रहा था अच्छा जब वो लड़का आपके पी सी कॉल करने आता था तो क्या कभी आपने उसके मुँह से अंजू का नाम सुना अंजू तो सर याद नहीं है लेकिन जब वो एक लड़की से कल बात कर रहा था तो उसका बार बार नाम ले रहा था इसमें डरने वाली क्या बात है मैं अपनी फैमिली से मिलवाना चाहता हूँ तुम्हें सो इट्स डन 
तुम कल आ रही हो ओके बाय सी यू सर ये रिद्धि दोपहर से हॉस्टल से गायब है कहाँ गई है किसके साथ गई है किसी को कुछ नहीं मालूम और वो मेरा फोन भी नहीं उठा रही है हेलो कहाँ हो तुम मैं आगे ही जहाँ तुम्हें बुलाया था ओके मुंबई के पीसी से रिद्धि को फोन किया जा रहे हैं शायद अंजू की तरह रिद्धि को भी टारगेट किया जा रहा है तुरंत रिद्धि के फोन की लास्ट लोकेशन ट्रैक करो ओके सर नीतू संजय की सिस्टर ओ हेलो हाय हम सभी इंट्रोड्यूस करा लो पापा क्यों नहीं पापा ये रिद्धि है और रिद्धि मेरे पापा हेलो अंकल हाय मेरी मम्मी How are you, beta? I am good, auntie. How are you? I am also good. Damle, fast. This road is straight. Are you sure? Sir, Reddy's phone is now traveling on the other side of the road. I am going to reach there straight. क्या है? जल्दी बता। सर, रिद्धि का फोन स्विच ऑफ हो गया अभी फोर फाइव एट नाइन आंटी आप मेरा कार्ड ले लो मेरा बैग ले लो पर पर प्लीज मुझे छोड़ दो पुलिस हमारे पीछे पड़ी है। चलो ना चलो। राउंड। गाड़ी को फॉलो करो। इस जगह हमें गाड़ी मिल गई। हम उसका पीछा कर रहे हैं। तो मैं काम करो। आगे आके गाड़ी को ब्लॉक करो। राइट सर, डाउन फास्ट। अंजू से हमेशा जलती थी। उसका बॉयफ्रेंड था और मेरा नहीं। तभी संजय ने मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा और मैंने जिस संजय ने तुम्हें फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी, वही संजय अमन बनकर अंजू से भी बात कर रहा था। क्या? मैंने और मेरी वाइफ मंगला ने गोवा में बुटीक शुरू किया था, लेकिन सर वो बुटीक नहीं चला। हम लॉस में आ गए। ये संजय भी हमारे यहाँ काम करता था। ये भी कड़का हो गया। इसलिए हम सबने मिलके लोगों को ट्रैप करना और उनके पैसे लूटने का प्लान बनाया। संजय की गर्लफ्रेंड नीतू ये भी हमारे साथ शामिल हो गई। और इसी प्लान में मैंने फ्रेंडशिप ग्रुप का प्लान किया और उसमें जो ट्रैप हो गई। याद अंजू की तरह ही फंसाया था। वो सेल भी है। उसे कैसे फंसाया? अंजू की बॉडी को ठिकाने लगाने की हम सोच रहे थे। उतने में उस बुढ़िया का घर दिखाई दिया। उसका रेप किया, उसका सब कुछ लूट लिया और उसको मार डाला। और उसकी बॉडी हमारे साथ ले गए। तो मारने के बाद हम कोनार बीच पे पार्टी बनाने गए साहब और वहीं हमको वो कपल दिखाई दिया बेटा यहाँ पे नारियल पानी कहाँ मिलेगा अंकल को उनका लैपटॉप देख के लालच आ गया और लैपटॉप के लिए हमने उस कपल को मार दिया सर और वो टीनेजर लड़का लड़की उनको भी ऐसे फंसा है
पास है वसाची कहा है वो तुम लोग की मदद करती थी या? नहीं सर उसको तो हम पे शौक हो गया था जी गाड़ी क्यों रोके यहाँ पे हम वो वेट कर रहे हैं किसी का किसका वेट कर रहे हैं कहा से आए आप लोग हिरंग से मैडम लेकिन अभी ना क्यों पूछ रही है हम शरीफ लोग हैं उस वक्त तो वो वहां से चली गई लेकिन हमें लगा कि उसे हम पे शक हो गया है इसलिए अगले दिन उसको उठा लिया सर उस दिन हमारी डिटेल क्यों मांग रही थी तेरे पुलिस वाले हमारे पीछे पड़े हैं ऐसे ही पूछ रही थी कौन है तुम लोग लोगों को लूट के मार्ग उनके चेहरे जला देते हैं तू बता क्या इन्फॉर्मेशन है हमारी पुलिस के पास जल्दी बोल सर जान बचाने के लिए वो बोलने लगी कि उसने हमसे ऐसे ही पूछताछ की थी उसको हम पर वैसा कोई शक नहीं था जैसा हम सोच रहे थे लेकिन साहब उसको जिंदा तो नहीं छोड़ सकते थे ना इसलिए उसको भी साची की बॉडी कहा वो पुलिस वाली थी सर उसकी बॉडी मिलती तो लफड़ा हो सकता था इसलिए सर उसकी बॉडी को हमने गाड़ दिया और आप लोगों को भटकाने के लिए हमने पीसीओ से उसके नंबर पर फोन किया ताकि आप लोगों को ऐसा लगे कि ये सब में उसी का हाथ है इसके अलावा कितने लोगों को मारा और रेप किया नहीं नहीं साहब हम सच बोल रहे हैं इसके अलावा हमने किसी के साथ कुछ भी नहीं किया लेकिन अब तुम लोग देखना कि हम तुम्हारे साथ क्या करते हैं कांस्टेबल सांची एक होनहार पुलिसकर्मी थी लेकिन तजुर्बे की कमी की वजह से वो एक बड़ी चुप कर बैठी जिसकी कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ी वहीं जो गलती अंजू ने की थी अब वही गलती रिद्धि भी दोहरा रही थी एक ऐसे माहौल में जहां एक के बाद एक वारदातें घट रही थी उसने एक ऐसे अजनबी पर भरोसा किया जिसे उसने पहले कभी देखा तक नहीं था जुर्म की इस दस्तक को उसने अपनी नादानी से नजरअंदाज कर दिया रिद्धि अंजू सांची सिल्विया और अनिता के परिवार के अलावा बाकी दूसरे विक्टिम्स की पहचान भी अब कर ली गई है इस दर्दनाक हादसे के बाद हमेशा की तरह गोवा का लॉ एंड ऑर्डर बरकरार है टूरिस्ट और लोकल लोग पहले की तरह खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं अब मैं आदिल खान आपसे इजाजत लेता हूं आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए केस के साथ तब तक देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस्तक मकसद बताना नहीं बचाना है फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल Click the show links and enjoy watching the videos.